ጤና ስትልን ይሄ ሪፖርተር ቴሌቪዥን ዜና ነው ከዜናዎቹ ጋር ዜማ ወርክሽ በሽነኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመንግስት መስሪያ ቤቶች አሰራርና የሥራ አካሄድ ላይ ከካቢኔት ሚኒስትሮችና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር በጽፈት ቤታቸው ውይይት አካሄዱ ግን ቦት ሰባት ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ሚኒስትሮች ሚኒስትር ዴታዎችና ዳይሬክተሮች በተሳተፉ በተሰባሰባ ያለው የመንግስት አሰራር አጥጋቢና የሚፈልገውን ውጤት ሊያስገኝ እንደማይችል አመልክቷል ያንዳንዱ መስሪያ ቤትና የሥራ ሐላፊ አሰራሩን በመፈተሽ ለውጤትና ለተሻለ አፈጻጸም የሚያግዝ ማሻሻያ ማድረግ እንደሚኖርበትም ዶክተር አብይ ያሳስባል። ያንዳንዱ የሥራ ሐላፊ ቀንነት ራዕይና ብቃት መላበስ እንደሚኖርበት የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳባ ምንጭነትንና ትጋትን ከባለ ስልጣናቱ እንደሚጠብቁ መግለጫቸውን ዳዊት እንደሻው ዘግቧል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ግንቦት 7 ቀን 2010 ዓ.ም ምህረት ይፋ አወጣው መግለጫ ለረጅም አመታት በከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ቦታሽ ላይ የቆዩ አምስት ባለስልጣናት በጦረታ ተሰናብተዋል ተሰናባች ባለስልጣናቱ አቶ ስባት ነጋ ዶክተር ካሱ ኢላላ አቶ በለጣ ታፈረ አቶ ታደሰ ኃይሌና አቶ መኮንን ማን ያዟል መሆናቸውን ጽፈት ቤቱ አስተውቋል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በማብራሪያው ረጅም አመታት ያገለገሉ የመንግስት ባለስልጣናትን በጦረታ እንዲያርፉ የማድረግ ስራው እንደሚቀጥል መግለጹን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣንን ከአራት አመታት በላይ በዋና ዳይሬክተርነት የመሩት አቶ ዘራ ያስገዱን ካላፊነታቸው መነሳታቸው ተነገረ በመትካቸው በሚኒስተር ዴታ ማዕረግ በጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ሲሰሩ የነበሩት አቶ ሰለሞን ተስፋዬ መሾማቸው ታውቋል ከግንቦት 2 ቀን 2010 ዓ.ም ጀምሮ የብሮድካስቲንግ ባለስልጣንን በዋና ዳይሬክተርነት እንዲመሩ የተሾሙት አቶ ሰለሞን ቀደም ሲል በመንግስት ሚዲያዎች ባለፊነት ሲሰሩ እንደነበር ተነግሯል። አቶ ሰለሞን ለአመታት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ስራ አስኪያጅነትና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በመከተል ስራ አስኪያጅነት ማገልገላቸው ታውቋል። ዘገባው የታምሩ ጽጌ ነው። በተያዘው አመት መስከረሞር በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች በደረሰው የዜጎች መፈናቀል ወቅት የደረሱትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አጠናቅሮ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ማቀረቡን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስተወቀ የመስራቤቱ ኮሚሽነር ዶክተር አዲሱ ገብረእግዚአብሔር እንዳስተወቁት ድርጅታቸው ለአራት ወራት ያህል ምርመራ አካሄዱ የደረሰበትን ሪፖርት በማጠናከር በጥር ወር ለፓርላማው ልቋል አሁን የቀረው ፓርላማው ጥሪ ሲያደርግላቸው ቀርቦ ማቀረብቻ እንደሆነ ዶክተር አዲሱ ገልጸዋል ምርመራው በ10 ዞኖችና በ40 ወረዳዎች የሚገኙ በርካታ ባለጉዳዮችን የዳሰሰ ነው ያሉት ኮሚሽነር አዲሱ ከ1500 ኪሎ ሜትሮች በላይ የሸፈነ ጉዞ በሁለቱም ክልሎች መደረጉን እንደገለጹ ናምና ሸናፍ ይዘግባል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስካውን ሲሰራበት በነበረው መዋቅር ላይ ማሻሻያ ማድረጉን አስተወቀ። በማሻሻያ መሰረት ባንኩ አንድ ዋና ስራ አስፈጻሚና ስምንት ሌሎች ስራ አስፈጻሚዎችን ከዋናው ስር ያቀፋል። በሁለተኛው ርከብ ላይ ደግሞ አምስት ምክትል ስራ አስፈጻሚዎችን ለየዘርፉ መድቦ 11 ምክትል ፕሬዝዳንቶችን ከስሩ እንደሰየመ ባንኩ አስተውቋል። የባንኩ የህزب ግንኙነት ኃላፊ አቶ በሉ ታከለ የመዋቀራዊ ማሻሻያው ምክንያት ያ 5 አመቱ ስትራቴጂካዊ እቅድ አካል እንደሆነ አመልክቷል በተጨማሪም በ2025 ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ ባንክ የመሆን ራዩን ያግዛል ማለታቸውን ይዘገበው ዳዊት እንደሻው ነው ዶክተር ኬቨን ዊል የተባሉ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በግብጽና ሱዳን ላይ የጎላ ጉዳት እንደማያደርስ አመልክቱ ተመራማሪው ኬቨን ዊል በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል የተቀናጀ ትብብር መፈጠር ስጋቱን እንደሚቀንስ በጥናታቸው በዝርዝር ማቅረባቸው ታውቋል። ስጋቱን ለማስወገድ ሶስቱ ማገሮች በጥናታቸው ከተካተቱት አማራጮች አንዱን ስራ ላይ ካዋሉ ችግሩ እንደሚወገድ መግለጻቸው ታውቋል። ካማራጮቻቸው ዋነኛው በዝናባማ ወቅትና በደረቅ ጊዜ በግድቡ አሞላል ላይ የቀረቡ ጥናቶች አንዱ መሆኑን ዮሐንስ አምበርግር ዘግቧል። በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ያገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊነት አማካሪ የነበሩት አቶ ወልደስላሴ ወልደሚካኤል ከእስር መፈታታቸው ተገለጸ በሙስና ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸው ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእስር ላይ የነበሩት አቶ ወልደስላሴ የተፈቱት የእስር ግዚያቸውን ፈጽመው እንደሆነ ተገልጿል አቶ ወልደስላሴ የተፈረደባቸው 7 ዓመት መሆኑ ሲገለጽ ከአራት አመታት በላይ በእስር ቆይተው ያመክሩ መስፈርቶች በማማውላታቸው ከእስር መፈታታቸው መታወቁን ታምሩ ጽጌ ዘግቧል ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ለተጨማሪና ዝርዝር መረጃዎች ድረገጻችንን ethiopianreporter.com ጎብኝት ይችላሉ ጤና ይስጥልን